咖啡到底健不健康，似乎一直是广受争议的话题。有人说好可以提神，降低患糖尿病、高血脂等疾病的发病率；也有人说不好，有可能增加心脏负担，并且有上瘾的可能。不过，随着研究数据增加，科学家认为。目前的研究汇总有助于弄清楚喝咖啡带来的好处与坏处。包括哈佛医学院教授相关的研究者发表论文指出，从整体来看，喝咖啡与减少死亡率、癌症风险等效果。也就是说，只要控制摄入量，饮用咖啡确实有好的一面。那么，今天我们就说说喝咖啡的好与坏。一、每天喝三到四杯咖啡，降低总体死亡率。哈佛大学医学院教授和哈佛研究团队在《新英格兰医学期刊》发表统合分析论文，梳理咖啡相关健康研究成果。论文认为，受试者随访时间的延长以及各项前瞻性数据的累积，已能看出咖啡从被认为有致癌疑虑，逐渐转变为对人体健康有一定的潜在作用。该篇论文中提到，每日摄取三到四杯咖啡。被认为能有效预防数种慢性病，其中相关的试验数据来自多个国家的统计，如日本、英国、美国等国的人口调查数据。同样， 2 0 1 9年一篇大型回顾分析显示，每天摄取适量的咖啡能够降低总死亡率，而且无论咖啡豆种类或是否有个体遗传基因差别，都具有相同的效果。二，喝咖啡也能减少糖尿病风险。中午喝效果最好。糖尿病是当今最普遍的慢性疾病之一。以前国外的研究已有提及，每天喝一杯咖啡能降低糖尿病 7% 的发病率。相反的，在停止喝咖啡后的四年内，个体会增加二型糖尿病风险。该项研究指称，在午餐时间喝咖啡，对血糖和身体的保护作用可能最好。三，咖啡因为什么能够帮助降低糖尿病的风险？研究大多认为，咖啡因有减轻胰岛素抵抗及改善葡萄糖耐受性恶化的作用。同时，肥胖与血糖问题有关。饮用咖啡被发现有助于改善肝功能，帮助脂肪代谢，有利于减少身体脂肪量。咖啡因的最大优点之一在于，咖啡豆含有多酚，尤其多酚当中的绿原酸具有各种健康益处。多酚成分能帮助血糖控制。可能是摄取咖啡与减少糖尿病几率的关联所在。四，咖啡有助保护心脏，降中风效果没想象中好。喝咖啡不容易不会出现心脏病。回顾研究发现，每天喝三到四杯咖啡能够降低心血管疾病风险，而有饮用咖啡习惯的人也较有可能减少冠心病、心脏衰竭、心房颤动的几率。由于咖啡因会刺激中枢神经。导致心悸等现象，因此被许多人认为喝咖啡会会升高血压。不过，回顾研究指出，喝咖啡对血压的影响反而没有想象中的大，而且还可能是正向健康的益处。绿原酸可能是原因之一，它能降低收缩压与舒张压，达到降低高血压风险。不过，咖啡是否能降低中风风险，则尚未有明显证据。2014年的统合分析研究发现。喝咖啡与减少中风发生率的关联不高。近期有另一项针对240万参与者的数据分析，指出每天喝三到四杯咖啡的人，中风风险约降低 21%。喝咖啡明显降低肝癌的风险。咖啡另一项使科学家兴奋的是，在于各项统计研究都表示，摄取咖啡可能会降低癌症风险。哈佛大学医学院在2017年的研究表示。增加咖啡因摄取量时，肝癌风险将明显下降。另外，无论是否含有咖啡因，摄取咖啡都表现出减少子宫内膜癌的发病率。此外，在其他一些相关研究指出，摄取咖啡能降低乳癌、皮肤癌、基底细胞癌、口咽癌、大肠直肠癌、高风险的前列腺癌发生几率。六，喝咖啡缓解心理健康。死亡风险大降 45% 咖啡因能刺激中枢神经，因此饮用咖啡的人会出现注意力集中、更强的运动控制能力以及更敏锐的警觉性。不过，喝咖啡并没有显示出能改善认知功能。
。对一般人而言，咖啡能振奋情绪，借此帮助缓解心理健康问题。无论日常摄取咖啡量的高低，都能减少抑郁症发生约百分之三十。与每周只喝一杯咖啡或更少的咖啡摄取量相比，每天喝两到三杯咖啡以上。放弃生命风险大幅下降约百分之四十五。七，改变血清素与多巴胺活性，还能减少肝纤维化。咖啡因也被认为能改变血清素与多巴胺的活性，除了影响短期情绪，也对各种神经退化疾病有保护作用。例如，可减少或延缓老年痴呆症发生，或是降低帕金森氏症风险。但是，不含咖啡因的咖啡对于防止帕金森氏症和死亡风险上，并没有达到显著的效果。二零一七年时，曾有针对咖啡各种健康好处的大型回顾研究，该篇研究发现，摄取咖啡与肝脏健康的正相关程度最高，每天增加二杯咖啡摄取量，能减少酒精性肝硬化的发病率与死亡率。有喝咖啡习惯的人。还能减少非酒精性脂肪肝的可能。至于已患有脂肪肝的人群，咖啡对防止肝纤维化有帮助，并且能减缓晚期丙型肝炎的疾病进展。八，咖啡豆抗氧化、抗发炎的成分高。咖啡真的有这么神奇吗？不少研究认为，摄取咖啡能改善人体健康，因为各项研究数据逐渐形成共识。事实上，咖啡中含有一千多种化合物成分。究竟是哪一种成分会产生这些影响，还需要未来更深入的分析。不过，很多研究者认为咖啡豆是就是种子，种子的功能是保护胚芽生长，因此通常具有众多抗氧化与抗发炎的成分。而咖啡种子中的多酚和其他抗氧化剂的含量异常高，这可能是它带来各种健康好处的原因，只是目前研究的局限，还没有绝对定论。九。咖啡喝错恐会心悸青光眼，摄取咖啡并非没有坏处，一旦过量可能增加青光眼风险。突然不喝咖啡有可能发生戒断症状，影响血压和心率稳定，导致焦虑、烦躁和睡眠质量下降。此外，咖啡因与婴儿体重不足、流产有关联，因此孕妇需要避免摄取咖啡。十，喝咖啡时注意三大事项。一、运动前三十分钟为喝咖啡的最佳时间。如果大家想通过喝咖啡来达到健康的目的，建议在运动前三十分钟饮用。开始运动前的咖啡可能是燃烧脂肪的关键。结合步行、慢跑、游泳和咖啡摄入量，以达到瘦身的目标。二、添加过多的糖或牛奶会适得其反。当我们在茶余饭后喝咖啡时，要小心自己在冲泡咖啡时放了什么。如果添加过多的糖或牛奶，糖和卡路里会破坏咖啡给我们带来的健康益处。此外，我们喝非处方甜罐装咖啡或 pack 瓶装咖啡时，需要更加小心，因为市面上一份罐装咖啡所含的糖量高达六根棒棒糖。然而，有些人可能不喜欢黑咖啡，大家可以加入脱脂牛奶。三，患有胃部疾病的人群应该少喝咖啡。虽然长期喝咖啡有助于健康，但是咖啡有增加胃酸的作用，所以如果是患有胃部疾病的人群，应该要少喝咖啡。此外，这些人群也最好不要喝咖啡。十一，这四种人喝咖啡就是没病找病。一、肾虚患者，肾虚患者不宜喝咖啡，因为咖啡富含咖啡因，不仅会影响人脑神经组织。还会影响肾脏器官的代谢，尤其是中老年男女。随着年龄的增长，身体或多或少会出现肾虚的症状。如果经常高频喝咖啡，会进一步加重肾虚的症状。二、精神病患者，一般来说，轻度身体疾病可以通过药物或其他方法治愈和恢复，但精神疾病相对复杂，药物治疗只是一个方面，其他方面也应该更加注意。因此。为了使精神病患者迅速康复，并远离咖啡，咖啡是一种刺激性饮料，可能加重精神疾病，甚至导致睡眠障碍。三、咖啡不适合儿童饮用。许多营养学家已经证实，儿童是最不适合喝咖啡的人，因为咖啡因会干扰大脑功能的发育。毕竟，咖啡因对中枢神经系统有很强的兴奋作用，可能会导致易怒、不服从和学习成绩下降。甚至增加细胞突变率。
。四点三刀人群，三刀是指高血糖、高脂血症和胆固醇患者。目前，随着人们生活水平的提高，三刀患者数量呈直线上升趋势。这时需要注意的是，纯咖啡是苦的。很多人喜欢在喝咖啡的过程中加入一些调味品来增加口感浓度，那些东西会增加咖啡的浓郁甜味，实际上也会增加蛋白质和糖的摄入量，从而增加患三高的可能性。最后要记得，咖啡再健康，也应该要喝对方法，含有高果糖糖浆的咖啡最好还是少碰为妙。都说女人是水做的，其实男人也不例外，不论男女。身体内的含水量都是很高的，占了一个人体重的百分之六十五到百分之七十。从这一数据中就可以看出，喝水对我们的身体来说到底有多重要。喝水看似简单又日常，但这其中的讲究可并不少。如果一个不小心喝错了，可是很容易毁掉身体健康的。一，水放久了易滋生细菌。日本有一档节目做了一个这样的实验：将开盖并喝过一口的矿泉水放置二十四小时，观察水里的细菌变化量。结果发现，水放置二十四小时后，细菌数量从六百个增加到一千一百个。即使是白开水，其放置二十四小时后，亚硝酸盐含量是刚烧开时的一点三倍。所以，瓶装水开盖了要尽快喝完。不喝时，记得将盖子盖上。倒在杯子里的水放久了就倒掉。烧好的水可以放到暖水壶或者玻璃容器中装好，否则喝进肚子的细菌就更多了。二，口渴才喝水，易毁肾。据调查，有肾病患者近一人，已占到全球三分之一，并趋于年轻化。意想不到。喝水的不良习惯竟是肾病的第一成因，口渴才喝水，将饮料当水喝，爱喝浓茶的人，患肾病的风险最高。其中绝大部分人都试过口渴才喝水，长期以往，这样会增加血液浓度及肾脏负担，并导致尿液浓缩，引起结石。因为口渴是中枢神经发出的求救信号。这时候身体细胞早就脱水了，千万别等到口渴才想起喝水，隔一段时间就喝喝水，唤醒身体里面即将脱水的细胞，保护好肾脏。三，喝水过多可能引起水中毒。常常听到身边的人对我们说，感冒发烧多喝水，多喝水是可以的，但是喝水并非是好事。曾经出现因喝水过多而引起水中毒的案例。郑州一位五十岁的女士，在两小时内喝了六千多毫升的白开水，随后出现四肢抽搐、昏迷的症状。经医生诊断，王女士喝水过多引起水中毒，若救治不及时，严重将致死。为什么水喝多了会中毒？原来关键是在于不能在短时间内大量喝水。这样会导致血液被稀释，使血浆渗透压降低，水分通过细胞膜渗入细胞内，使细胞水肿，引起水中毒。严重的肾病患者更需要注意这个问题。四，喝水过快容易影响心脏。有人跑完步极度口渴的时候会大口大口的灌水，这样的行为是大错特错的。喝水太快，水分会快速进入到血液中，增加血量，对心脏不好，尤其是冠心病患者，可能会出现胸闷、气短等症状，严重时导致心肌梗死。因此，喝水不宜极快，否则影响身体的吸收。健康饮水，少量多次，温水最佳。喝水固然好。但是喝对了才是养生。二零一六年，中国国民膳食指南对日常饮水的推荐量为七到八杯，即一千五百毫升到一千七百毫升。那么我们到底该怎样喝才是健康饮水呢？喝水要少量多次
，小口慢饮。喝水的时候，控制好间隔的时间，每次小口慢饮约一百到一百五十毫升的水，这样才能让身体有充分的时间进行新陈代谢，更好的吸收水分。多喝温水对身体的刺激效。温水相对比于冷水，对身体更温和，刺激性更少，而且有助于身体吸收利用，比冷水更能解渴。记住， 3 5五到四十度左右的水温对身体更友好，尽量不要用其他水来代替温热的白开水。晨起睡前喝水，坚持好习惯。早晨起床，建议大家空腹喝一杯约两百毫升的温水，有助于体内的垃圾排出，降低血液粘稠度，促进血液循环。睡前两小时内，小口抿温水要少于一百毫升，有助于安神。需要注意的是，尽量刷完牙再喝水，否则容易将口腔中的残渣和污垢冲进体内，不利于健康。饭前饭后一杯水。想要保持身材，在吃饭前的三十分钟内喝一杯水，能增加饱腹感。饭后一小时内喝一杯水，可以增强肠胃蠕动。每天做到这样的良好习惯，还有助于保持身材。千滚水、隔夜水能不能喝？关于喝水，大家多多少少听过这样的说法。千滚水和隔夜水不能喝，这是真的吗？当然不是，早就有实验证明，千滚水和隔夜水是可以喝的。千滚水是指反复沸腾、烧开多次的水。有人说，千滚水经过多次煮沸，水中的亚硝酸盐质量在不断增加，喝多了会中毒致癌。而事实并非如此，当亚硝酸盐摄入量。达到 0.2 到 0.5 克时，才会导致中毒；超过3克，则致死。国家标准数据显示，生活饮用水中亚硝酸盐的含量要少于每升1毫克。而根据实验结果，开水反复烧开20次，其亚硝酸盐含量才每升 0.038 毫克。所以，千滚水可以喝，也不会中毒和致癌。有些人觉得，隔夜水放了一个晚上不卫生，喝了对身体不好。其实，只要将隔夜水是放在水壶里，并且盖上了盖子的话，是可以喝的。这个道理就像早上烧开的水，晚上也能喝。那晚上烧开的水，隔天早上自然也能喝。七种喝水的最佳方式：一，心脏病怎么喝？睡前一杯水，如果你是一个心脏不好的人，可以养成睡前一杯水的习惯，这样可以预防容易发生在凌晨的像心绞痛、心肌梗塞这样的疾病。如果在睡前喝上一杯水的话，可以减少血液的粘稠度，减少心脏病突发的危险。如此，睡前的一杯水可是一杯救命水呀。二，烦躁怎么喝？高频率喝水，人的精神状态和生理机能相联系，大脑制造出来的内啡肽被称为快活荷尔蒙，而肾上腺素通称为痛苦荷尔蒙。当一个人痛苦烦恼时，肾上腺素就会飙升，但它如同其他毒物一样，也可以被排出体外。方法之一就是多喝水。三，感冒怎么喝？要喝比平常更多的水。每到感冒的时候，就会听到医生唠叨：“多喝水呀、啊。”这句医嘱对于感冒病人是最好的处方，因为当人感冒发烧的时候，人体出于自我保护机能的反应而自身降温，这时就会有出汗、呼吸急促、皮肤蒸发的水分增多等代谢加快的表现。多多喝水，不仅促使出汗和排尿。而且有利于体温的调节，促使体内细菌、病毒迅速排泄掉。四，咳嗽怎么喝？多喝热水。遇到咳嗽、有痰这样的症状，
，很多人都感到憋气、难受，痰液难于咳出。这时候有什么好的办法来缓解呢？就是要多喝水，而且还要多喝热水。首先，热水可以起到稀释痰液、使痰易于咳出的作用。其次，饮水的增多增加了尿量。可以促进有害物质的迅速排泄，另外还可以抚慰气管与支气管黏膜的充血和水肿，使咳嗽的频率降低。这样的话，人就会感到舒服、畅通了许多。五，胃疼怎么喝？喝粥水养护。有胃病的人或者感到胃不舒服，可以采取喝粥的水养护措施。熬粥的温度不要超过六十摄氏度。这个温度会产生一种糊化作用，软嫩热腾的稀饭入口即化，下肚后非常容易消化，很适合肠胃不适的人食用。六，失眠怎么喝？喝热水。热水的按摩作用是强效的安神剂，人体逐渐进入梦寐的状态是体温下降的一个过程。睡前洗个热水澡和用热水泡脚一样。都可以给人温暖的环境，弥补体温下降带来的不适，催人入眠。七，便秘怎么喝？大口大口的喝水。便秘的成因简单的讲有两条，一个是体内宿便没有水分，二是肠道等器官没有了排泄力。前者需要查清病因，日常多喝水；后者的临时处理方法是。大口大口地喝上几口水，吞咽动作快一些，记住不要小口小口地喝，这样水流速度慢，水很容易在胃里被吸收，产生小便。一位九旬老人以断食的方式结束生命，他对疾病与死亡的感悟，是否震撼到你呢？二零一七年十月。我采访过的一位九旬老人陈老师，在自主断食的方式下结束了自己的生命，享年九十六岁。听他的女儿说，走时很安详，很满足。我不禁想起之前和他谈话时，他对老年生活的两个观点，这里分享给大家。人生有几个阶段，每个阶段都要有目标，例如。童年时期的目标就是玩儿，青年是学习，中年是工作养家，老年也要有目标啊！没有目标的人生特难受。那老年人的目标是什么呢？陈老师以为有两点：第一，要尽量使自己减少病痛，过得健康愉快；第二，要争取在人生的最后阶段走得快一点。既减少自己的痛苦，也尽量避免给他人造成负担。第一目标，怎样尽量减少病痛，过得健康愉快呢？一，知识就是健康，最好的保健医师是自己。人的健康由三个方面因素组成：第一，遗传占三分之一；第二是锻炼和养生；第三是生活习惯。例如，抽烟、喝酒、熬夜都会损害健康。人到七十岁以后是老年，老人一定要注意学习、吸收医学保健知识，要看许多书。对于人的人体构造与功能、体育运动、食疗、生活习惯、保健按摩、心理健康等等，都要有比较全面的知识。此外，要全面了解自己身体状况，综合分析自己的问题是什么，摸索其中的规律。思考解决问题的办法和措施，一旦认识到什么是应该做的，就要身体力行；一旦认识到什么是不应该做的，就要另行禁止，并且一定要长期坚持下去。俗话说“久病成郎中”，我的体会是，身体是自己的，最好的保健医师其实也只能是自己。冷暖痛痒只有自己最清楚，运动健身只有靠自己坚持。心理健康也只有靠自己调整，任何企图依靠在其他人身上养老的梦想，都要落空。无论是再好的医生、再负责任的保姆，或者是再孝敬的子女，都不能去靠。二要有毅力
要做自己应该做的，而不是只做自己喜欢做的。我坚持生活自理，至今自己买饭、做菜、洗碗、散步，自己洗小件内衣。我当然也累，也不方便，完全可以让保姆为我做。但是只要一开始不做，以后就再也做不了了。我不到万不得已就不开这个头，这样我一直坚持到目前还是如此。三，精神上要有境界，文化生活要丰富。现在老年人太寂寞，盼望儿女回家看望。可我不需要，我关心时事政治，对文学、哲学、天文、地理、戏剧、体育都有兴趣。我建立了自己的学习计划和生活规律，每天忙忙碌碌，心里也是很平静充实。第二目标。要争取在人生的最后阶段走得快一点，既减少自己的痛苦，也尽量避免给他人造成负担。人人都希望晚年走得快一些，但死，但生死有命，这也可以是事在人为吗？我认为，要想走得快一点，首先要做好走的思想准备，该走的时候干干脆脆、无牵无挂，了无遗憾。我来告诉你们我的体会：一不怕死。其实无论多大年龄都会怕死，死亡总是令人恐惧的。但临死前的病痛，怕与亲人诀别时的撕心裂肺，谁不怕呀？可是怕又有什么用呢？这是自然规律，只能坦然面对呀。从七十岁时我就想，人活七十古来稀，何况还有许多的偶然因素。黄泉路上无长幼。所以，活一天就赚一天。人的生命分为数量和质量，我不在乎数量，而看重质量。只要每天的生活都有质量，什么时候走就顺其自然。我前年尿血，在三院检查，发现我左肾上有个肿瘤，可能是癌症。医生和家属都主张要做手术切除，我不同意。我说，我已经九十二岁了，我将来走不一定是因为这个肿瘤。即便是这个原因，动了手术之后又会出现其他病呢，那何必呢？我就思量着，癌症喜欢什么？他喜欢酸性的东西，不喜欢碱性的东西。那我就不吃酸性的大鱼大肉，饿死他，而多吃蔬菜水果，还吃抗癌食品，例如蘑菇、西兰花等等。两年来没有任何感觉。古人说：“民不畏死。”奈何以死惧之，老来不怕死，就活得轻松，生活质量就高。我就是怀着这种心态一天一天活过来的。事实证明，越是不怕死，就越是死不了。我现在已经九十四岁，而国人的平均寿命是七十二岁。哼，我觉得自己赚到的已经太多了。二，不爱钱。许多老人越是到了晚年，越是知足必较。越是锱铢必较，把钱扣得紧紧的，他们真是没想明白啊！我现在每个月几千块的退休金根本花不完，所以孩子们来看我，我都自掏腰包请他们吃饭。儿女过六十岁生日，我每人送上一万。我想，自己也就这几十万的存款，等我死了，儿女们继承，他们认为是理所应当的，也不会感激我。不如现在就拿出来给大家共享，弄个皆大欢喜，何乐而不为呢？临别时我说：“我们过一段时间再来看您。”啊，不用来了，打个电话就行了。陈老师干脆地说：“那口气像是对自己子女那样随便。”这是他留给我的最后一句话。二零一七年四月底，陈老师已经满了九十六岁。这时，各种疾病接踵而来，先是肾癌发作，伴随的尿毒症、贫血性盆腔，加上中间一次跌伤和小中风，身体脏器衰竭的很快。起初生活还能坚持半自理，终于在九月份，两腿发僵，浑身难受，躺在床上不能下地了。子女们都竭力动员他去医院住院，可是陈老师一直坚持不去医院就诊。他没有吃药，也没有注射和打点滴，只是坚持自己按摩和做一些腿部练习，希望还能下地步行
，女儿也为他问遍了家庭的医生朋友，他们都很坦诚地说：“这么大年纪了，恐怕病情是不可逆的了。”此女为他请了保姆，二十四小时轮流守护他，而这正是陈老师最不想要的没有质量的生活。他嘱咐女儿：“一不要通知学校，二不要通知亲友，三不要让人来探望。”他只希望自己能够走得更快一些，尽量不要拖累别人。他请女儿帮助他，女儿难以答应，于是他果断的决定以自己的方式来结束生命。十月十七日，陈老师开始断食；十八日，陈老师继续断食，只饮水；十九日，女儿冲了芝麻糊，端到了已经饿了三天的妈妈面前，陈老师居然一口气吃完了。但是，当女儿再次把食物端到他面前时，他又坚决拒绝了。二十日，陈老师已经既不吃饭又不能饮水了，他的头脑还很清楚，口不能言，就写下自己的要求，如请人帮他翻身、解手等等。二十一日，陈老师继续水米不进。下午五时十三分，陈老师终于耗尽了所有的精力，安详地合上了眼睛。听到陈老师和女儿讲述他最后的日子，不禁感到震惊。以断食的方式来结束生命，这需要多大的勇气，和多么坚强的意识啊！我立即联想到他的话：“要不怕死，要争取走得快一点。”他老人家是这样说的，也是这样做的。在生命的最后一刻，他既不拖累别人，也捍卫了自己的尊严。陈老师圆满的实现了自己晚年的两个目标，终于下课了。他的最后一刻不仅向我们倾尽心血，还以生命做了见证。当我肃立在窗前为陈老师默哀时，脑海里却浮现出那张亲切的笑脸。他诙谐地说：“我已经赚到的太多了，下面就看你们的了。”希望这篇文章也能给大家带来启示，能有更美好的老年生活。好了，这篇文章到这儿就结束了。喜欢记得免费点击订阅，有什么想说的，欢迎下方评论留言，或者脸书三位书找我，志恒陪您一起成长。